तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए बिकॉज ये वीडियो आपके लिए एक लर्निंग वीडियो भी होगी और साथ में एग्जाम्पल देके मैं आपको रियल लाइफ में समझाऊंगा कि कौन सी रेशो कहाँ पे और कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो अगर मैं थोड़ा सा आज को आपको आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फाइव फंडामेंटल रेशोज जिनका यूज करके आप एक क्वालिटी स्टॉक को चूज कर सकते हैं ये रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने में इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते तो ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे सकती हैं कि कंपनी अपने कंप्यूटर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में आज हम बात करने वाले हैं पांच इंपॉर्टेंट रेशोज के बारे में जिनके बारे में आप थोड़ा सा देख के एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं जो आपको एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है चलिए दोस्तों चलते हैं सबसे पहली रेशो पे और ये रेशो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर इस रेशो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पसंद करता है और इस रेशो का नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसको हम ये भी बोलते हैं पीई रेशो तो पीई रेशो हमें क्या बताती है तो सबसे पहले हम चलते हैं पीई रेशो की डेफिनेशन पे तो दोस्तों अगर मैं पीई रेशो की डेफिनेशन की बात करूँ तो जैसे कि इसके नाम में है प्राइस टू अर्निंग रेशो तो प्राइस होता है कि शेयर का अभी प्राइस कितना है और डिनोमिनेटर में जो अर्निंग होता है वो बताता है कि पर शेयर इसकी अर्निंग कितनी है इस कंपनी की तो जैसे कि हम मान लो कि एक कंपनी है जिसका हंड्रेड रुपीज का अर्निंग होता है ओवरऑल और उसके टोटल टेन शेयर ट्रेड करते हैं तो उसकी पर शेयर अर्निंग निकल के आती है टेन रुपीज और अब मान लो कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी करंटली हंड्रेड रुपीज का है शेयर प्राइस तो अभी उसका जो पी रेशो निकल के आती है वो निकल के आती है टेन की तो पी रेशो में बताती है कि वन रुपी अर्निंग पे कंपनी को कितना प्राइस मिल रहा है और नॉर्मली माना जाता है कि पी रेशो जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वो स्टॉक ओवर होता है लेकिन अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप 10 से ज्यादा कोई पीई रेशो वाली कंपनी है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि पीई रेशो दोस्तों अकेली पीई रेशो देख के आप कभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते पीई रेशो सिर्फ एक फैक्ट चेक होता है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका कंपेरिजन हमेशा आपको एक इंडस्ट्री करना चाहिए जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि किसी इंडस्ट्री में पचास या साठ की पीई रेशो होना भी एक नॉर्मल चीज मानी जाती है और बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पे नॉर्मल पीई रेशो दस के आसपास का होता है तो अगर मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दू जहाँ पे पी रेशो फोर्टी फिफ्टी के ऊपर नॉर्मल मानी जाती है तो वो है एफ इंडस्ट्री तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड एच तो उसकी पी रेशो सेवेंटी से ज्यादा की है अगर मैं और किसी कंपनी की बात करूँ जैसे की ब्रिटेनिया उसकी पीई रेशो भी फिफ्टी के आसपास की है तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में फिफ्टी या फोर्टी की पी रेशो होना एक नॉर्मल चीज मानी जाती है अब मैं चलता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री पे जहाँ पे पी रेशो दस के आसपास की होती है तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक ऐसी इंडस्ट्री की तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम है पेपर इंडस्ट्री तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिनकी पी रेशो दस से कम होती है तो दोस्तों मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने का ट्राई करता हूँ जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में कंपनी है जेके पेपर तो जेके पेपर की जो पी रेशो है वो चार के आसपास का है अब आपको लगेगा कि अगर मैं इसको चार को फोर्टी या फिफ्टी के साथ कंपेयर करूं तो फिफ्टी वाली कंपनी बहुत ज्यादा ओवर है लेकिन मैं आपको फिर से वही बताना चाहता हूँ कि फिफ्टी जिसकी पी रेशो थी वो एफ सेक्टर में वो कंपनी थी और उसकी फिफ्टी पी रेशो एक नॉर्मल चीज है जेके पेपर जो कि कंपनी पेपर इंडस्ट्री में बिलोंग करती है उसकी पी रेशो चार की है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कंपनी की पी रेशो को उसकी इंडस्ट्री की पी रेशो के साथ कंपेयर करें जैसे कि अगर मैं एफ सेक्टर की पी रेशो की बात करूँ एवरेज तो फोर्टी प्लस होगी वहीं पे पेपर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीई एवरेज जो नॉर्मल इंडस्ट्री का होगा वो सात आठ या नौ के आसपास का होगा तो वहां पे चार या पांच का पीई रेशो होना नॉर्मल है और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेरी करता है चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रेशो पे और उसपे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक कंपनी सेटअप करते हैं कोई भी प्रोमोटर एक कंपनी सेटअप करता है तो कंपनी सेटअप करते टाइम वो कुछ पैसा अपना डालता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो एक पैसा ऐसा होता है जो ओनरशिप के लिए लगता है जिसको हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो ओनर जो अपना पैसा एक कंपनी में डालता है और दूसरा पैसा डेट से आता है जो कंपनी लोन लेती है अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए तो जो सेकेंड रेशो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ तो अब आप मान लो कि आप एक प्रमोटर हैं जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया अब मान लो कि आपने सौ रुपए का इक्विटी कंट्रीब्यूट किया तो टोटल कंपनी का जो वैल्यू था उसमें सौ रुपए का इक्विटी था तो अब इक्विटी पे कंपनी कितनी इनकम जनरेट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लो कि एक
नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी तो टोटल इक्विटी पे कितनी नेट इनकम कंपनी ने निकाल के दी तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नेट इनकम क्या होता है टोटल रेवेन्यू में से जब आप अपने सारे खर्चे निकाल देते हो तो नेट इनकम निकल के आता है तो आर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए और ये हमें ये भी बताता है कि किसी कंपनी ने उसके मैनेजमेंट ने कितना एफिशियंटली उसके इक्विटी कैपिटल को यूज किया क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी दो सौ रुपए यूज करके उसके ऊपर आपको बीस रुपए का रिटर्न करके दे लेकिन वहीं पे एक दूसरी कंपनी सौ रुपए के ऊपर आपको बीस रुपए का रिटर्न करके दे तो एक कंपनी का आर ओई टेन परसेंट होता है और दूसरी कंपनी का आर ओई ट्वेंटी परसेंट होता है और दूसरी कंपनी बहुत ज्यादा एफिशियंट बन जाती है ऐसे केस में तो दोस्तों अगर मैं आपको दो एग्जांपल लेके बताऊं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका आर बहुत ज्यादा है तो एक कंपनी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कोल इंडिया तो कोल इंडिया का जो आर नॉर्मल पिछले एक साल का है वो सेवेंटी परसेंट से ज्यादा का है वहीं पे एक और कंपनी है एच जिसका आर ओई से भी ज्यादा का है तो ये कंपनी आप सिर्फ आर ओई देखे कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचे ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता था कि आर कैसे काम करता है लेकिन कभी भी एक पैरामीटर देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और आर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्टर टू सेक्टर देखें और उसके अलावा देखें कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर है कंपनी का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी का आर बहुत ज्यादा हो क्योंकि उस कंपनी ने डेट बहुत ज्यादा लिया है और उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर देख के उसमें से इक्विटी इन्वेस्टमेंट देख के फिर आपको आर के बारे में सोचना चाहिए चलिए दोस्तों बात करते हैं थर्ड रेशो की जिसका नाम है प्राइस टू बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं पीबी रेशो तो पीबी रेशो में बताती है कि कंपनी की बुक वैल्यू पे कंपनी का प्राइस कितना है प्राइस बोले तो शेयर प्राइस कितना है अब दोस्तों बुक वैल्यू क्या होती है अब मान लो कि किसी कंपनी की वैल्यू हंड्रेड रुपीज की थी और उस कंपनी ने सोचा कि मैं अपने सारा बिजनेस को सेल कर देती हूँ मैं आज अपने बिजनेस को बंद करने वाली हूँ तो वो सौ रुपए में से कंपनी ने देखा कि उसको जो डेट पे करना है उसको चालीस रुपए का डेट पे करना है तो डेट पे करने के बाद कंपनी का जो वैल्यू था गिर के साठ रुपए हो गया इसके बाद कंपनी ने जो अपने एसेट थे वो सारे एसेट्स को बेच दिया तो वो एसेट बेचने के बाद कंपनी के पास बीस रुपए और आता है तो कंपनी की टोटल बुक वैल्यू हो जाती है अस्सी रुपए अब मान लो कि जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो टेन थे तो कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आता है आठ रुपए तो अब मान लो कि उस कंपनी का शेयर प्राइस है अस्सी रुपए का तो कंपनी का पीबी रेशो बन जाता है टेन रुपीज एटी डिवाइड बाई एट तो कंपनी का पीबी रेशो बन जाता है टेन रुपीज का एटी जो की कंपनी का शेयर प्राइस है एट जो की कंपनी का बुक वैल्यू है पर शेयर तो ये बताता है कि अगर अपनी कंपनी सारा बिजनेस आज बंद कर दे अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे कर दे अपने सारे एसेट बेच दे तो कंपनी का पर शेयर वैल्यू कितना होगा जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू और पीबी वैल्यू नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स वो ये देखते हैं कि पीबी वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉग होगी लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऑफ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पीबी वैल्यू देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो कंपनी कैसी है क्योंकि कुछ कंपनीज होंगी जिनका पीबी रेशो एक से भी कम का होगा मतलब कि वो बिल्कुल अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही हैं तो ऐसा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि बहुत से केस में अगर आप ये सिर्फ ये देखेंगे कि पीबी जिसका कम है आप उसको बाय कर लें तो बहुत से ऐसे पेनी स्टॉक होंगे जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीक होंगे तो उनका पीबी रेशो बहुत ज्यादा कम होगा तो पीबी रेशो भी आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखना चाहिए ये सिर्फ एक फैक्ट चेक होता है सिर्फ इसके बेस पे आप किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करता हूँ येस yes, बैंक का पीबी रेशो 1.14 का है लेकिन आपको पता है कि बैंक अभी रिसेंट के टाइम में बहुत बड़े ट्रबल में था तो ये सिर्फ आपको ये नंबर नहीं बता सकता कि कंपनी कैसी है एक बहुत छोटा नंबर है वहीं पे एक और कंपनी है डी जिसका पीबी वैल्यू है ट्वेंटी का लेकिन उस कंपनी को फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है तो दोस्तों पीबी वैल्यू जो पीबी रेशो होता है ये बहुत अच्छा रेशो है जो आपको कुछ एक आइडिया दे सकता है एक इंडिकेटर दे सकता है लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइम रीजन नहीं बन सकता तो ये वैल्यू का आप यूज करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं बट लेकिन अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सिर्फ इस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर बायस मत करें चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ रेशो की लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छा था कि नहीं था अब मान लो कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसका शेयर प्राइस आज से एक साल पहले हंड्रेड रुपीज था आज मैं एक साल बाद वहीं पे बैठा हूँ और उस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी हंड्रेड रुपीज है तो आपको सुनने में कैसा लगेगा कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छा था या बुरा था अगर आप शेयर अप्रिसिएशन पे देखोगे तो आपको जीरो परसेंट का रिटर्न मिला तो आपको लगेगा कि शायद आपने अच्छा इन्व
तो हर शेयर होल्डर को 40 पैसे का डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड आपके शेयर अप्रिसिएशन के ऊपर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ इन्वेस्टमेंट के केस में जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देखा भी बताया था कि सौ रुपए का शेयर था अभी भी सौ रुपए का है तो आपको लगेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं थी लेकिन अब मान लो कि पिछले एक साल में उस कंपनी ने बीस रुपए का डिविडेंड दिया तो आपको सीधा सीधा बीस का रिटर्न मिल जाता है चाहे उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा तो एक ऐसा रेशो होता है जो आपको बताता है कि किसी भी स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम में कैसा डिविडेंड दिया और ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन उनकी डिविडेंड इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो आज से आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान दें और इस रेशो का नाम है डिविडेंड इल्ड डिविडेंड इल्ड आपको बताता है कि कंपनी ने शेयर प्राइस के ऊपर कितने का डिविडेंड दिया तो दोस्तों ये जितना ज्यादा होता है उतना डिविडेंड इनकम आपको ज्यादा मिलता है तो जब भी आप एक नेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी का तो आपको उसके ऊपर अपना डिविडेंड इनकम भी देखना चाहिए तो अगर मैं आपको दो तीन ऐसे स्टॉक का नाम बताऊं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हैं जिनका डिविडेंड इल्ड बहुत ज्यादा होता है तो उनके एग्जाम्पल है कोल इंडिया विधानता एन इसके इसके अलावा बहुत से ऐसी पी है जो बहुत अच्छा डिविडेंड इल्ड देती है तो डिविडेंड इल्ड को आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं जब भी आप एक स्टेबल इनकम के बारे में सोच रहे हैं चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों लास्ट रेशो की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी की फाइनेंसिंग के हिसाब से और इस रेशो का नाम है डेट टू इक्विटी रेशो डेट टू इक्विटी रेशो आपको बताती है कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल उसमें कितना डेट है कितना इक्विटी है क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा डेट हो जाता है तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोसिबल हो जाता है डेट को पे करना क्योंकि डेट के लिए आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है जिसकी वजह से उनकी नेट इनकम कम हो जाती है नेट इनकम कम होने की वजह से कंपनी के पास कैश फ्लो भी कम हो जाता है तो दोस्तों इंटरेस्ट को बहुत लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस कंपनी के पास कहीं बहुत सारा डेट तो नहीं है तो दोस्तों ये रेशो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है इस रेशो का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके पास डेट कितना ज्यादा है तो डेट इक्विटी रेशो जो कि हमें बताती है कि कंपनी के टोटल स्ट्रक्चर में से डेट कितना है इक्विटी कितना है और नॉर्मली ये रेशो जितनी ज्यादा होती है उस कंपनी के पास उतना ज्यादा डेट होता है अब इसकी कोई कट ऑफ वैल्यू नहीं होती कि आपको पांच से ज्यादा वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि बहुत बार जिसको डेट को हम बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं बहुत बार डेट को एक पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सही अमाउंट ऑफ डेट लेके सही टाइम उसको पे बैक करके बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं तो सिर्फ ये रेशो देख के भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी कैसी है लेकिन ये आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको सिलेक्टिव अप्रोच लेनी है कि आपको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना जिनके पास डेट बहुत ज्यादा है तो ये रेशो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है तो दोस्तों ये जो हम वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए लेके आए थे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि वो कौन सी रेशियोज होती हैं जिनका यूज करके हम एक फैक्ट चेक करके और ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन देख के अपनी इन्वेस्टमेंट को जज कर सकते हैं और ये रेशियोज ऐसी रेशियोज होती हैं जो स्टेबल नहीं होती दोस्तों जिन भी रेशियोज के बारे में मैंने आपको बताई है स्टेबल रेशियोज नहीं होती ये हर क्वार्टरली एक हर एनुअल रिजल्ट के बाद बदल जाती है और बहुत सी रेशियोज तो प्राइस के साथ भी बदल जाती है जैसे कि पी रेशो पी बी रेशो बिकॉज उनमें प्राइस डायरेक्टली यूज होता है तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन रेशियोज को हर क्वार्टर हर एनुअल रिजल्ट के बाद इनको वापस से चेक करते रहें ताकि आपको पता लगे कि आपकी रेशो आपकी कट ऑफ वैल्यू से बाहर तो नहीं निकल गई तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम हर वीक तीन से चार वीडियो एजुकेशन पर्पज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हैप्पी इन्वेस्टिंग